Heute bekommst du drei Fragen an die Hand, mit denen du differenzierter nachdenken kannst, mit denen du kritisch reflektieren kannst, ganz alleine, ohne Unterstützung von irgendjemand anderen. Also sei gespannt. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Ja, dieses Frageformat ist jetzt schon länger nicht mehr aufgetreten. Das haben viele von euch sehr, sehr gut gefunden. Wenn du neu bist, es gibt immer wieder mal eine kurze Folge, wo nur ein paar Fragen vorgestellt werden und ihre Wirkung. Wenn du mehr zu fragen und dieser Macht wissen willst, dann ist Folge 5 etwas für dich, die lautet, warum Affirmationen wenig nützen und was mehr hilft. Dieses Frageformat ist unglaublich mächtig. Es geht total schnell. Es ist eine unglaublich mächtige Intervention und es passt perfekt diesem Podcast, wo es ja um Sprache, um die Wirkung von Worten geht. Und in diesem Sinne, lass uns gleich einsteigen mit der ersten Frage. Die erste Frage Heißt, wer profitiert davon oder vielleicht kennst du schon den Ausspruch, cui bono, wem nützt das? Also du denkst über ein Thema nach, das kann ein politisches Thema sein, das kann auch irgendein anderes Thema sein und jetzt unabhängig vom Sachverhalt fragst du dich mal, okay, wem bringt es etwas, wenn ich so denke wie die eine Seite? Wem bringt es etwas, wenn ich so denke wie die andere Seite? Wer profitiert davon? In der Regel ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast sehr viel umfassendes Wissen von allen möglichen Seiten, dann kannst du die Frage beantworten oder... Man weiß es oft nicht oder hat das Gefühl, da profitiert keiner davon. Also von diesem Label da profitiert keiner. Das ist einfach so. Und wenn man die Frage sich aber stellt, kommt man drauf, hm, vielleicht könnte es doch irgendwie so sein, fängt vielleicht an zu recherchieren und kommt manchmal vielleicht drauf, drauf ui, da gibt es Konzerninteressen. Ja? Also mal ein ganz banales Beispiel. Da war irgendwie die Idee ähm, vor einiger Zeit in der EU, dass man äh, Glühbirnen verbietet, ja? weil sie, also es gibt vorgeschobene Gründe. Die Frage ist, wer profitiert davon? Die Endantwort, ich, ich gebe sie dir schon mal schon mit, so als Idee, es könnte sein, dass es da eine Industrie gab, die davon profitieren könnte, mal ganz vorsichtig formuliert. Und ähm, ja, da ist auch, wurde Richtung Politik sehr viel Einfluss genommen. Und diese Energiesparlampen, wie wir wissen, sind wenig ökologisch und, und viele andere Sachen, die da versprochen wurden, haben nicht gestimmt. Und wenn man sich die Frage stellt, wer profitiert davon, kommt man zu solchen Antworten. Ja, vielleicht siehst du es jetzt in dem Fall äh, anders, voll okay, ja, aber frag dich öfters, wer profitiert davon und ja, gehe den Weg. Ja, wo fließt Geld, wo kommt das Ganze her? Die zweite Frage ist umso spannender, nämlich, was wäre, wenn es doch wahr wäre? Also die Wahrheit ist, wir sind von unserer eigenen Meinung überzeugt, weil wir auch ständig unsere eigene Meinung denken und wenig von anderen Meinungen mitbekommen, beziehungsweise wenn, haben wir immer schon im Kopf, warum sie falsch ist. Das heißt, unsere eigene Meinung müssen wir nicht mehr weiter, da müssen wir nicht mehr weiter üben, trainieren, sondern die haben wir. Spannend, und das ist differenziert, dann denken viel, viel mehr ist, was wäre, wenn die Gegenseite recht hätte? Ja? Also das kannst du auf Klimawandel, auf Impfung, auf Krieg, auf alles Mögliche beziehen und dich mal fragen, okay, was ist, wenn die Gegenseite recht hätte? Und dann muss es nicht sein, dass du die, die Meinung änderst. Also nehmen wir an, du bist radikal für Frieden und deine Gegenseite ist für Krieg, weil ja, es ganz schlimm ist, weil meistens wird der Krieg argumentiert, weil entweder irgendwie Frauen beschützt werden müssen oder Kinder beschützt werden müssen oder Trinkwasser beschützt werden. Also es gibt ja, mehr, es gibt ja nur Verteidigungsministerien auf der ganzen Welt, wie du weißt. Also es gibt eigentlich gar keine Kriege. So ganz in offizieller Lesart. Aber es gibt ja dann doch welche. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was wäre, wenn es doch das Sinnvollste wäre, Krieg zu führen? Und ich gehe nicht davon aus, dass du diese Meinung bist, aber sich da mal reinzudenken und dann passieren zwei Sachen. Das eine ist, dass du entweder deine Meinung ändern könntest, wenn du ehrlich bist, oder das zweite, was sein könnte, ist, dass du ähm, differenzierter nachdenkst und bessere Argumente hast. Das heißt, wenn dann jemand für Krieg ist, du den besser überzeugen kannst, weil du seine Denke verstehst. Die Königskunst wäre tatsächlich, nehmen wir an, du bist pro, ähm, wir müssen... Klimazertifikate kaufen oder du bist kontra, wir müssen Klimazertifikate irgendwie uns äh, besorgen oder viele davon haben oder das ist gut, egal wie du jetzt bist, dann wirklich dich zu fragen, okay, was wäre, wenn es das Gegenteil wahr wäre, wirklich sie mal reinzudenken und damit meine ich länger als eine Minute, sondern wirklich mal so zu tun, als ob das wahr ist, dann zu recherchieren in diesem Geist, das ist richtig, das ist wahr, welche Informationen brauche ich und so weiter und so fort. Und das ist manchmal hochgradig interessant und wird dein Denken auf ein deutlich tieferes Niveau führen. Also tiefer als im Sinne von, da ist mehr dran, nicht tiefer im Sinne von, <lacht> gibt es ja mehr Realisaten. Ja? ja, nächste Frage, letzte Frage. Was müsste sein, damit ich mich vom Gegenteil überzeugen kann? Oder was müsste sein, damit ich vom Gegenteil überzeugt werde? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Die kannst du natürlich auch den Gegenüber stellen. Ja? Was müsste passieren, damit ich dich vom Gegenteil überzeugen kann? Und wenn die Person sagt nichts, dann ist die Diskussion eigentlich naja, egal. Ja, nehmen wir mal ein absurdes Beispiel. Also ich gehe davon aus, wir leben auf einer Kugel ja, und dem anderen gegenüber geht davon aus, wir leben auf einer Scheibe. Und dann würde er mich fragen, okay, was müsste sein, damit ich vom Gegenteil überzeugt werde? Naja, da wäre eine Möglichkeit, einfach mal, ich steige ins Raumschiff und fliege einfach einmal rum und wenn ich dann wirklich eine Scheibe sehen würde, dann, also nicht Raumschiff, also ist irgendwas halt im, im All, das würde mich schon überzeugen. Das, also das wäre krass, ja, das wäre wirklich krass, wenn es, also das würde 
wo, im Heftig mein Feldbild erschüttern sozusagen, aber wenn ich da oben fliege und das steht aus wie eine Scheibe und ich würde es überprüfen, wer selber, dann würde ich, das würde, wäre schon sehr überzeugend. Dann würde ich das schon noch ein bisschen recherchieren und anfangen, aber das würde mich überzeugen. Umgekehrt natürlich genau gleich. Wenn jetzt der andere sagt, nee, er würde auch in so einem Raumschiff fliegen und rundherum fliegen und würde eine Kugel sehen und das wäre nicht überzeugend für ihn, naja, dann ist es, dann ist die Diskussion da irgendwie also umsonst, oder? Weil, also, dann ist eh egal, was passiert, er bleibt bei seiner Meinung. So ist es bei den meisten Menschen. So ist es also auch bei uns. Ja. Wir glauben zwar immer, wir sind die Reflektierten toll und die anderen äh, sind so nicht. Und deswegen die Frage, was müsste sein, damit ich vom Gegenteil überzeugt werden kann? Und wenn deine Antwort da nichts ist, dann hast du kein differenziertes Weltbild. Dann gibt es etwas, was festgefahren ist, so ist es und es kann sich nicht ändern. Und da gibt es ja diesen wunderschönen Spruch, eine neue Wahrheit setzt sich nicht durch, weil die Gegner überzeugt werden, sondern weil die alte Generation äh, ausstirbt, die das glaubte und die neue Generation schon mit der Wahrheit vertraut wird. Und das ist natürlich sehr traurig, das ist ein sehr trauriges Bild von Menschen. Und wenn du dich oder generell Menschen sich öfters fragen, okay, was müsste denn sein, damit ich vom Gegenteil überzeugt werden kann, dann passieren da mehrere Dinge. Erstens, weißt du, erfährst du, wie du gestrickt bist. Ja, also es könnte sein, dass du sagst, okay, da muss es Studienergebnisse geben oder ich muss das mit eigenen Augen sehen oder wie auch immer. Das sind alles legitime Muster, ja, die jetzt noch keine Wahrheit äh, sagen, weil man könnte sich täuschen, die Studie könnte äh, finanziert sein von jemandem, der ein gewisses, gewisses Ergebnis haben will und so weiter und so fort. Aber du merkst ein bisschen, wie du sozusagen tickst, wie du überzeugt wirst. Das so muss es nicht bei anderen sein. Ja. Also ich erinnere mich an, eine, äh, an einen Kurs, den ich mal gegeben habe, wo ich wirklich Dutzende Studien ähm, gebracht habe und einer war immer so kritisch, hey, Marion, es, es kann doch nicht sein und sowieso und ich bin anders und es sind ja nur Studien und so. Und dann habe ich irgendwann geswitcht und habe immer nur von Fallbeispielen erzählt. Und das hat er total nehmen können. In meiner Welt ist ein einziges Fallbeispiel nicht so wertvoll wie halt tausend Fallbeispiele. Also jetzt angenommen, die Studie ist gut und ich habe nur gute Studien zitiert. Also Poweranalyse und so weiter ist, ist sehr positiv für die Insider jetzt. Also das ist mal so in meiner Welt, in seiner Welt nicht. Und das ist natürlich hochgradig spannend, okay, wie, äh, wie überzeugst du dich von etwas? Und wenn du dich die Frage öfters fragst, was müsste sein, damit ich vom Gegenteil überzeugt werden kann, passieren zwei Dinge. Erstens, du verstehst mehr, wie du dir Informationen, also wie du Informationen für wahr bewertest, was hochgradig interessant ist. Und das Zweite und mindestens, nein, noch viel spannender ist, dass du merkst, hey, du hast die Wahrheit nicht mit Löffel gefressen. Es könnte auch anders sein. Und wenn du diese Fakten hättest, wenn die Fakten auch wirklich so sind, du verifizierst sie und mehrfach und, und, und für dich ist es dann wirklich, äh, so ist es, ja, dann wärst du auf dem Gegenteil überzeugt. Das macht dich lockerer, das macht dich äh, weniger angreifbar, weil du natürlich ähm, ja, mehr ähm, Know-how auch hast. Und das ist dann, wenn du dich mal doch änderst deine Meinung, ist es auch nicht mehr so dramatisch. Ja? Du verlierst nicht irgendwie einen Teil von deinem Leben, sondern dadurch, dass du ein flexibleres Denken hast, ist das unglaublich äh, wertvoll. Ja, es wird noch in so zwei Folgen eine Folge zum Thema Denken, Lernen oder so ähnlich, werde ich sie nennen, kommen. Das heißt, wenn du die Folge nicht verpassen willst, am besten gleich abonnieren. Kurz zusammengefasst, erste Frage, wer profitiert davon? Zweite Frage, was wäre, wenn es doch wahr wäre? Dritte Frage, was müsste sein, damit ich vom Gegenteil überzeugt werden kann? Wenn dir das Format gefällt, ist vielleicht auch die NLP Practitioner Ausbildung etwas für dich. Das ist eine Online-Ausbildung, wo wir über zwei Tage uns nur mit Fragen beschäftigen. Ja, wie du ständig Fragen an dich oder an andere stellst und diese Wirkweise auch beobachtest, beobachtest, wirklich Realitäten dekonstruierst. Da bekommst du nicht drei Fragen mit, da kriegst du gleich ein Dutzend von Fragesets mit, wie du deine Realitätskonstruktion verändern kannst. Die Realitätskonstruktion von anderen Menschen ist eine hochgradig spannende, äh, spannende Sache. Das und viel mehr ist Teil von der online np praktischen Ausbildung bei mir. Und wenn dich das interessiert, schau mal bei den Link in den Show Notes vorbei. Ja, oder gib einfach Maren Zefferer np praktischen auf Google ein, dann findest du das gleich. In diesem Sinne, bis bald. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge erzähle ich einer meiner Lieblingsgeschichten zum Thema Veränderung und Selbstveränderung. Also am besten gleich abonnieren und nichts verpassen.